Hello guys! Welcome back to my channel. And if you're new here, hello, I'm Yel. And for today's video, we're gonna be reviewing this Wet and Wild Lash O Matte. Ang claim niya is proven result up to 39 times more volume. So, ganyan yung itsura niya. So guys, meron siyang step 1, prime with mascara. Step 2, add lash fibers. And step 3, seal with mascara. Ang content niya is 11 ml and then yung fibers is 1 gram. Daw new mascara plus fiber extension kit. And then may ganyan pa, instant gratification, quick dry priming, and sealing. And then sa kabila naman ako guys, also black mascara, lightweight nylon fibers that stay put. Yung shade niya is very black which is siguro yan lang naman yung meron shade sila. And then, yun nga yung claim niya, up to 39 times more volume, then tested and approved. 100% said it was easier to apply than false lashes. And then, 93% saw so excellent volume in their lashes. And 93% saw so excellent length in their eyes. So, parang volume and length mascara siya. Ganyan yung kinalabasan nung nilagay. Yun nga, easy to apply in just 3 steps. So, 1, 2, and 3. Kagaya nung ganyan. And then, andyan yung ingredients niya na hindi naman na talaga natin binabasa. So, pag makikita mo yung packaging, parang ang appealing niya, yung spray yun. So, ang appealing niya, so parang kukunin mo talaga siya. So, ipapakita ko sa inyo kung totoo ba yung claims nito. So, when you open it, kunin mo na natin yung step 1, which is yung parang main mascara. Ganyan yung itsura niya. So, 1 and 3. Step 1 and 3. Tapos, ayan yung mascara. And then, ayan. Parang black. And then, parang foil thingy na pink. And then, next is yung fiber. Mas maliit si fiber kesa dun sa main mascara. And mataba yung tube niya. And then, nakalagay dyan. Lantern, lantern, and then Ayan, number 2, and then lash fibers. So, try na natin siya sa aking lashes. Step 1, sabi dito is, primer lashes with mascara. Para may kakapitan si fiber. Pero, mag-ano muna tayo? Curl lash. So, guys, itong curl lash ko pala is from Air Therapeutic. Sobrang um, hinahold niya talaga yung pagka-curl lang lash. Matagal siyang bumagsak. So, I recommend this one. So, ayan guys, na-curl na natin yung lash and then ipaprime na natin siya using the mascara. So, ito na, the moment of truth. First coat, ayan na siya. So, makikita natin na parang nag na siya and then nag-volume na rin naman siya. So, first coat yan and then lalagyan ko rin yung lower lash. Oops, ayun. Medyo kumakalat na dito. And then, ayan na yung itsura. Pag malayuan, and then pag malapit. Makikita natin agad na may difference using this mascara. Ang ayaw ko lang dito guys is madali siyang kumalat dito. Ayan, may kumakalat na agad siya nung binaba ko yung ginanya ko yung lashes ko. So, medyo ganun siya sa akin. And then next guys is step 2 which is build more lashes with incredibly lengthening flexible nylon fibers. So, step 2 yon and then ito yon apply na natin siya. guys, yung itsura niya kapag nakalagay na yung fibers sa lashes. Iwas na lang natin na pumasok sa loob yung mga fibers. Sa loob ng mata natin kasi medyo mahapdi siya. Actually, ngayon pa nga lang parang nahapdian na ako. So, bilisan ko na. And then, step 3 is <laughs> step 3 is seal it in again with our mascara that will dry to dramatic 
result. So, ayan. Apply na natin to step 3. So, parang pinapush ko muna yung mascara. And then slide. Ayan. Mas nagkaroon ng volume. Guys, tapos na tayo sa step 1, 2, and 3. And ganyan na yung itsura ng lashes ko. Medyo clumpy nga lang siya tingnan. Siguro dahil sa fiber. And then, madaling kum... <laughs> and then, madaling kumalat yung mascara kasi ang taba ng wand. Ito yung problema ko dito. Ayan o, mataba siya. So, ayun yung main problem ko dito sa mascara na ito. And medyo clumpy siya tingnan. Ganyan. So, pero makikita din naman natin na volumize siya. Pag malayuan, ganyan. And then, pag malapit, ganyan. So, guys, lalagyan ko naman yung kabila. So, eto na guys yung lashes sa kabila. First coat or yung pag-prime. Ayan, makikita niya na mas volumized to. So, ayan. So, try ko kaya ng second coat as in, as is siya. Tina natin kung may difference ba yung fiber ng uh, prime no step 1, 2, 3 or 2 coats ng mascara. Apply ko na yung second coat. So guys, na-apply ko na yung second coat ng mascara. And ganito yung itsura niya. Compare nyo tong kabila sa dito. Mas volumized and mas lengthier or mas mahaba yung dito kong lashes kesa dito. So okay pa rin na may fiber. Pero napansin ko mas clumpier to kesa dito sa dalawang coat lang. Pero ang problema ko talaga guys is ayan na siya. Nagkakalat na siya. Pero ang technique is, huwag nyo munang tanggalin or i-wipe using a cotton buds. Hayaan nyo muna siya mag-dry and then kapag in-swipe nyo na siya using a cotton buds, okay na siya. Hindi siya masyadong kakalat kasi nga dry na siya. Kasi compare natin tong lashes ko dito sa picture. So, eto. So, since eto yung mas nilagyan ko ng fiber or nilagyan ko ng fiber, ayan. Tingnan nyo nga. Parehas ba? Magkalapit ba? Or almost? Sa akin, siguro nakikita kong pinakaiba niya is mas volumized siya. Parang mas wispy. Ganun. So, ayan. Final thoughts sa extension kit or wet and wild lash o matic is 4.5. Okay siya sa akin. Ayan, as you can see, as pag malayuan, kita pa rin siya. Ang problema ko lang dito is, ang taba nung applicator niya, or nung wand niya. So, may tendency na, um, hindi masyadong ma-reach, lalo na banda dito, tsaka sa ilalim, medyo parang didikit siya sa eyeball. So, carry pa rin kasi, pwede mo nga i-wipe off using a cotton bag. And the last na hindi ko bet is parang ang clumpy niya masyado. Ayan na yung may fiber. And then ito clumpy pa rin. Yung walang fiber. But last test, gamitan natin siya nito. So since medyo nag dry down naman siya, hindi naman siguro matatanggal yung lashes ko. And guys, na curl lash ko na siya. Yan, mas medyo na curly siya, mas makurly to, or mas ganun siya. Kaysa dito sa kabila. Guys, sa site ng Wet and Wild, if I'm not mistaken, is $7.99 at ito kasi <coughs> doon siya nabili. Tingnan natin pag i-convert natin sa peso. So, 399 pesos siya pag kinonvert mo sa peso. So, siguro sa mga 
um, online shop dito is nasa around 500, mga ganun siya. Siyempre, may tubo dyan kasi in tax, shipping, and yun. This kit, I recommend this sa mga hindi mahilig mag uh, lashes. Tama nga dito yung sabi dito, 100% said it was easier to apply than false lashes. So, kung hindi mo bet yung lashes, carry to. Carry boom boom to. And guys, tarush na tarush <laughs> ang lashes natin. Pero, siguro, di ba clumpy siya? So, pwede siguro siyang ganun yung spoolie. So, wait. Try natin siyang i-brush using a spoolie. Yung spoolie ng pangkilay ko, ito na lang gagamitin ko. Hindi ko kasi makita isa kong spoolie. Ang ganyan. Ayun. Medyo natanggal yung clumpy. Ayun, medyo natanggal pero parang nalipat <laughs> sa brush. Pero ayun, natatanggal naman. So, ayan. Medyo natanggal. Ayan, nagkiwahiwalay sila. Ayan guys, ganun na lang gawin natin. I-brush natin siya ng spoolie para hindi ganun ka-clumpy. So, ayan guys, okay na siya. Less clumpy. So, ayan. So, these two, I will recommend this. So, kapag may nakita kayo nito, yan Pili nyo na. Sana nagustuhan nyo tong video na to. By the way, may nag-request pala na gawin ko to ng review kasi pinakita ko to sa isa kong video. So, ayan. Nagawa na natin ng review. So, guys. Shoutout kay JL Dardy Zaba. So, shoutout to you, man. Thank you for watching and supporting to my channel and me. <laughs> so, ayan, guys. Kung nagustuhan nyo to, like this video and then subscribe syempre sa mga bago dyan hello subscribe kayo and then click the bell notification para lagi yung notified kapag meron akong bagong upload na video and kapag tapos na kayong gawin yun comment um comment volumize ayan volumize diba <laughs> so yun guys thank you for watching and abang abang sa giveaway malapit na so and guys thank you for watching god bless and see you again on my next video bye